Epekto ng Cold War, Ideolohiya at Neokolonialismo sa Daigdig Epekto ng Cold War, Ideolohiya at Neokolonialismo sa Daigdig Ang Cold War Ano ang kahulugan ng Cold War? Ang salitang ito'y pinatanyag ni Walter Lippmann. Ibig sabihin ng salitang ito'y pagkakaroon ng malamig na alitan sa pagitan ng dalawang malalakas na bansa na naglalaban-laban ng kanilang pinaniniwalaang ideolohiya. Ang alitang ito ay nag-umpisa sa pagitan ng dalawang bansa, ang Estados Unidos o U.S. at ang dating USSR, Union Soviet Socialist Republic. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang dalawang bansang ito ay magkaalyado at magkasani pwersa na pabagsakin ang Germany na pinamumunuan ni Adolf Hitler. Pinaghahatian ng mga bansang nasa Allied Forces ang mga sakop ng Germany pagkatapos ng digbaan. Aalamin natin ngayon ang sanhi ng Cold War. Una, containment ni Pangulong Harry Truman. Ikalawa, ayong kortin o kortinang bakal. Ikatlo, pagkabuo ng superpowers. Ikaapat, Yalta Conference at Post-Jam Conference. Nag-uusap-usap na ang The Big Three bago pa man magwakas ang ikalawang digmaang pandaigdig para sa pagbabalangkas ng dabanan at kasunduang hinaharap ng Europa. Dinaluhan ang konferensyang ito ni na President Franklin Roosevelt ng United States, Prime Minister ng Great Britain Winston Churchill at President Joseph Stalin sa Yalta Conference noong Nobyembre 1943 sa Tehran, Iran. Sa pagpupulong na pagkasunduan na ang USSR ay katuwang sa digmaan sa Japan, kapalit naman ang pagbabalik ng mga teritoryo nito sa Asia. Noong 1945, naganap ang ikalawang pagpupulong pagkatapos sumuko ang Germany sa labanan. Dinaluhan ito ni na Stalin Churchill at ng bagong mahirang na Pangulo ng EU na si Harry S. Truman. Tinawag itong Postdam Conference na naganap sa Postdam, Germany. Sa nasabing pagpupulong na pagkasunduan ang paggamit ng EU ng kanyang makabagong armas, ang atomic bomb, upang pasukuin ang bansang Japan. Na pagkasunduan na ang unang bomba atomika ay pababagsakin sa Hiroshima noong ikalima ng Agosto 1945 at ikalabing lima ng Agosto 1945 naman pababagsakin ang ikalawang bumba atomika sa Nagasaki upang tuluyang sumuko ang mga Hapones. Sa paglagda na kasunduan ng pagsuko ng Japan sa labanan noong Setyembre 1945, Kinikilala ng buong mundo ang dalawang makapangyarihang bansa o superpowers, ang Estados Unidos at Union Soviet Socialist Republic o USSR. Naging makapangyarihan ang Estados Unidos dahil sa makabago nitong armas nuklear at maunlad na ekonomiya. Ang USSR ang nakikipaglaban upang maipalaganap ang komunismo. Nagkaroon ng alitan ang dalawang bansang Estados Unidos o U.S. at USSR nang yakapin ng bansang U.S. ang demokrasya at kapitalismong ekonomiya. Samantalang ang bansang USSR naman ay yumakap sa komunismong pamamahala. Isa sa nagpatindi ng pag-uunahan ay kung sino ang maituturing na mas makapangyarihang bansa matapos ang labanan. Kumampi ang mga bansang Britain, Canada, Italy, Pilipinas, Sweden at iba pang mga bansang nasa kanlorang Europa. 
sa Estados Unidos. Pumanig naman ang Albania, Bulgaria, China, Czechoslovakia, East Germany, Hungary, Romania, Yugoslavia, sa USSR. Ang sentro ng kapangyarihan ay nawala na sa Germany at napunta sa dalawang malakas o superpowers na bansa, ang Estados Unidos at USSR, pagkatapos sa ikalawang digmaang pandaigdi. Hindi naging mabuti ang relasyon ng dalawang bansang ito dahil nabahira na ito ng suspetsa at pag-uunahan kung sino ang mas makapangyarihan sa kanila. Ngunit, hindi ito umabot sa isang dabanan dahil alam na nila ang masamang kinahinat na nito. Ang pag-uunahan ng dalawang bansang ito ay nagpaumpisa sa paramihan ng salapi, tulong at estratehiyang pangmilitar. Halimbawa ay ang containment o pagpapanatili ng mga bansang yumayakap ng demokrasya at sistema ng kapitalismo na ipinalaganap ni Pangulong Harry S. Truman ng European Union o EU. Ipinatupad ang Truman Doctrine noong Marso 1946 na naglalayong magbigay ng ayudang pangkabuhayan sa mga bansang sumuporta sa mga mamamayan na nakikipagdigma sa komunismo. Inilunsa din ang Marshall Plan na nagkakahalaga ng 13 bilyong dolyar noong 1948. Sa mitiing, muling itayo ang Europa mula sa kapinsalaan sa digmaan. Naging sagot naman ni Stalin ang pagpapalawak ng kontrol sa silangang Europa. Noong Nobyembre, Labisyam, apat na po tatlo, batay sa napagkasunduan sa Yalta Conference sa Tehran, Iran, ay pinaghatian ng mga bansang nananalo sa digmaan ang Germany, na una nang nahati sa apat na sunang kinontrol ng Estados Unidos, Britain, France at USSR. Tuluyang nahati sa dalawa ang Germany noong Labinsyam, apat na po siyam. Ang una ay ang West Germany na napunta sa Estados Unidos na yumakap sa kapitalismo. At ang ikalawa naman ay ang Silangang Germany na napunta naman sa USSR na naging isang komunismong bansa. Ang paghahangad ng USSR na mapasakamay nito ang Silangang Germany upang gawing pananggalang sa agarang pananakop ay nananatili itong yumakap sa komunismo. Sa dahilang, ayon nitong makipagkalakalan sa mga kanloranin. May pagkakataong, ang mga taga silang Germany ay lumilipat sa kanlorang Germany. Patunay dito ang pagkakaroon ng Berlin Wall na USSR. Noong ika-12 hanggang 13 ng Agosto 11, 1941, ay nahati ang lungsod ng Berlin sa Kalorang Germany at Silangang Germany na naging satellite o isang bansang na pasailalim ng isang maimpluensyang bansa na naging kaalyado at tumatanggap ng kanilang ideolohiya. Tinawag ni Winston Churchill na Iron Curtain o Curtinang Bakal ang pagkakahati ng Europa. Ang Iron Curtain na ito ang balakid sa ugnayang pampolitika militar at ideolohiya ng kanluran at silangang Europa ayon sa punong ministro ng Great Britain na si Winston Churchill. Ang ugnayang ito ay nagwakas sa pagputol ng telekomunikasyon, kalakalan, paglalakbay at paglalathala. Itinatag ng Estados Unidos ang North Atlantic Treaty Organization o NATO na naging bunga ng Cold War noong labinsyam apat na potsyam. Ito ay isang samahang pangmilitar ng mga kaalyadong bansa. Bilang kasagutan ng USSR ay bumuo rin ito ng Warsaw Pact noong labinsyam limang potlima. Hindi rin naligtas sa Cold War na naganap sa Europa ang Asya sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nahati ito sa dalawang ideolohiya 
naging sosyalistang bansa ang China noong labing siyam apat na siyam sa pagkapanalo ni Mao Zedong at ang komunistang China. Dito itinatag ni Mao Zedong ang People's Republic of China o PRC at tumanggap ng sistema pag-ekonomiya na komunismo na USSR. Yumakap din sa komunismo ang North Korea at North Vietnam at ang ibang bansa sa Asia ay nananatiling kapitalismo ngunit naging malakas ang komunismo sa mga bansa sa timog silangang Asia tulad ng Indonesia, Malaysia, Pilipinas at Thailand Ang Shato o Southeast Asia Treaty Organization ay itinatag ng European Union o EU at gitnang silangan ay ang Central Treaty Organization o Centro na layunin magbigay tulong sa pangkabuhayan at militar sa mga bansang may panganib na lusubi ng komunismo. Sa mga pangyayaring ito'y pawang Estados Unidos at USSR lamang ang kasangkot sa mga digmaan at rebuilding na ganap dito. Susuriin natin ang mga anyo ng Cold War. Hindi isang labanan na gumagamit ng dahas ang Cold War. Ngunit sa pamamagitan ng labanan ng ideolohiya ay may mga bansang nasangkot sa digmaan o naganap na competition. Una, proxy war. Tawag ito sa dalawang bansang nag-aaway sa halip na ang dalawang makapangyarihang bansa na Estados Unidos at USSR. Ang mga kaalyado nitong mga bansa o satellite ang naglalaban-laban sa ideolohiyang kanilang ipinaglaban tulad na lamang ng nangyari sa Korea na nahati sa North Korea at South Korea na tinaguri ang bansang nasa 38 parallel. Ang South Korea, timog ng 38 degrees latitude, ay suportado ng Estados Unidos. Samantalang suportado naman ng USSR ang North Korea. Naganap rin ito sa South Vietnam at North Vietnam na tinawag na bansang nasa 17 parallel kung saan tinutulungan ng South Vietnam ng Estados Unidos at ang North Vietnam ay tinutulungan din ng USSR. Mga armas, pundo, base militar at iba pa ang ilan sa suportang ibinigay ng dalawang malalakas na bansa. Ikalawa, Space Race o ang kompetisyon sa kalawakan ng dalawang superpowers. Pinasimula ng USSR ang pagpapadala ng tao sa kalawakan o Space Age. Ang Sputnik 1 ay ipinalipad ng USSR noong labing siyam limang putpito. Ang Sputnik 1 ay isang space satellite sa kalawakan. Ipinakita ng USSR ang galing nito sa larangan ng agham at teknolohiya noong labing siyam anim na pot isa. Nang makaikot ng mundo si Yuri Gagarin, isang Russian cosmonaut noong Abril labing dalawa labing siyam anim na pot isa gamit ang Vostok 1. Ang tagumpay ng USSR na ito ay hinangaan ng buong mundo. Kung kaya't ang Estados Unidos ay nagpadala rin ng space satellite sa kalawakan noong labing siyang pitumpot walo na isang explorer. Umikot din ng tatlong beses si John Glenn Jr. sakay ng spacecraft na Friendship 7 kasabay ng pagtatag ng National Aeronautics and Space Administration o NASA sa layuning mapagtibay ang pag-aaral ng mga dalubhasa sa kalawakan. Ipinadala ang unang tao sa buwan na si Neil Armstrong, isang Amerikanong astronaut noong labing siyam, anim na pot siyam. Kasama si na Edwin Gass, Adrian at Michael Collins na nakatapak sa buwan lula ng Apollo 11. Ipinakita ng Estados Unidos na mas magaling sila sa larangan ng agham at teknolohiya 
sa pamamagitan ng matagumpay na pagtapak sa buwan ng mga Amerikanong astronaut. Ikatlo, arm race. Pariksahan ito sa pagpaparami ng armas ng dalawang makapangyarihang bansa na nagbunga ng takot sa mga tao nang simulang gumawa at magparamihan ng armas ang dalawang bansa na nagresulta ng maunlad na industriya ng produksyon ng armas na nagpakita ng kakayahan ng kanilang bansa na magproduce ng makabago at mapaminsalang armas na panatili ang balance of power o balancing kapangyarihan sapagkat napigilan din ang paggamit ng mga armas na nuklear na nagiging mitsa ng katapusan ng daigdig. Ikaapat, Propaganda Warfare Nangangahulugang paggamit ng media para dibain ang katunggaling nasyon na nakikita sa mga nobela, pelikula at programa sa telebisyon o radyo, teatro, sa mga patalastas o anunsyo. Gumamit din sila ng media at iba pang uri ng panitikan upang mapalaganap ang isinulong nilang ideolohiya. Halimbawa nito ang pelikulang James Bond na isang British spy na natatanggol ng katarungan, katwiran at demokrasya laban sa mga komunistang bansa. Ang palabas na ito ay napatanyag kaya't marami tumangkilik sa ideolohiyang demokrasya. Ikalima, espionage. Tawag sa pag-iispiya ng magkabilang panig. Dito nagpalit ka ng akusasyon ang dalawang bansa nang pabagsakin ang Soviet missile na U-2, isang eroplanong Amerikano na may kamera at kagamitang pang espiya. Ito ay nag i sa USSR sa isinagawa nitong istruktura malapit sa Ural Mountains. Noong labing siyam anim na put dalawa, naganap ang Cuban Missile Crisis kung kaya't may mga larawan ang European Union na may ballistic missile ang Cuba at may itinatag na launching site. Sa kaganapang ito ay napilitan si John F. Kennedy na EU na maglunsad ng blockage o pagharang sa Cuba sa kaalyado na USSR at nagbanta ang EU na kung hindi aalisin ang missile sa Cuba ay gagamitin nila ang kanilang lakas militar sa USSR na kalaunan ay sumunod din si Khrushchev na USSR. Ang tension sa pagitan ng dalawang bansa ay humupa lamang nang mamatay si Joseph Stalin noong labing siyang limang putlima at pumalit naman sa kanya si Nikita Khrushchev first secretary ng Communist Party na nagpatupad ng mapayapang ugnayan sa EU sa panahon ng kanyang panunungkulan. Naipatupad ang detente, isang salitang Francis na nangangahulugang pagluwag ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Noong labing siyang pitumpo, naganap ito sa panahon ng Pangulong Richard Nixon ng EU at Leonid Brishner ng USSR. Sa panahong ito, nabuo ang kasunduang SALT o Strategic Arms Limitation Treaty na isang kasunduan na nagpapahinto sa paggawa ng armas ng dalawang bansa noong labing siyam pitumpot dalawa. Noong labing siyam pitumpot siyam sa panahon ni na Pangulong Jimmy Carter ng EU at Leonie Vresnev ng USSR nilagdaan ang SALT II o SALT II na nagtakda ng bilang ng Intercontinental Ballistic Missile. Ano-ano ang kaganapan sa pagwawakas ng Cold War? Labing siyam, walong put siyam, ay tuluyang bumagsak ang Berlin Wall na naghahati sa komunistang East Berlin at kapitalistang West Berlin, sanhi ng panawagan ng demokrasya. Labing siyam, siyam na put isa, ang USSR ay nabuwag sanhi ng bukas na pag-iisip at pagtanggap sa reforma sa pamumuno ni Michael Gorbachev. Ipinatupad ang patakarang glasnost o pagiging bukas na pag-uusap at sa pamamahayag mula labing siyam walong put lima hanggang labing siyam siyam na put isa. Ang patakarang 
perestroke ka o ang pagsasaayos ng ekonomiya at pananatili ng pamilihan. Nabuwag ang mga sosyalistang bansa sa silangang Europa kagaya ng Bulgaria, Czechoslovakia, Poland, Yugoslavia at iba pang bansa. Dalawampo, walo, ang Kosovo ay nagsariling bansa mula sa Serbia at ang Czechoslovakia ay nahati sa dalawang bansa, ang Czech Republic at Slovakia. Ang pagwawakas ng Cold War ay nagpapatunay lamang ng Estados Unidos ang nag-iisang superpower sa daigdig at tuluyang nabuwag ang balance ng kapangyarihan. Sumibol naman ang bagong kaayusan na tinatawag na New World Order na isinulong ni Pangulong George Bush ng iyo noong labing siyam siyam na putisa na tumutukoy sa pamamayanin ng pataigdigang batas, katarungan at kapayapaan batay sa panuntunan ng iyo. Ang Neocolonialismo Ano ang ibig sabihin ng salitang neocolonialismo? Ito'y makabagong paraan ng pagsakop ng mga dating kolonya na hindi tuwiran, kundi ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagkontrol sa politikal, kabuhayan at maging kultural ng isang bansa. Gumamit ng lakas militar at dahas sa panahon ng kolonyalismo upang tumalima ang mga katutubo, subalit, sa neocolonialismo, gumamit sila ng impluensya. Isa-isahin natin ang katibayan ng neocolonialismo. Ang pagtalima ng mga dating kolonya sa kanilang pananakop, kahit paman nakamit na nito ang kalayaan, ngunit nakikialam pa rin ito sa dating kolonya at ang dating kolonya ay nagiging. Una, lagakan ng mga mapamisalang basura tulad ng mga toxic waste o iba pang nakalalasong kemikal, kagamitan, at lumang teknolohiya. Ikalawa, pagtanggap sa kulturang kaloranin. Ikatlo, pinagmumula ng murang hilaw na sangkap. Ikaapat, tagapagpadadala ng murang lakas paggawa o OFW. Panglima, tambakan ng mga labis na produkto. Susuriin natin ngayon ang anyo ng neocolonialismo. 1. Foreign Aid O donasyong nanggaling sa ibang bansa Halimbawa ay ang bagong teknolohiya sa agrikultura O mga pautang upang makasunod sa makabagong kagamitan o pambili ng kailangan sa pagbabago Tulad ng makabagong helikopter o eroplano Maaari ring magkaloob ng libreng bakuna tulad ng ginawa ng China at Europa Na sa paraang ito ay nahihirapang humiwalay ang isang bansa sa nagkaloob ng tulong sa kanya. Ikalawa, globalisasyon ng ideolohiya. Nagaganap ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga magagaling na iskolar na kaagapay sa bansa. Ikatlo, military aid. Katulad ng foreign aid na mayroong donasyon sa bansa ng mga kagamitan sa militar, pagsagawa ng military trainings gaya ng balikatan exercises, tulong pang militar para pangalagaan ang panloob na seguridad upang maprotektahan ang kanilang interes. Ikaapat, paggamit ng impluensya. Ang pag-agapay sa isang pinuno na nais malagay sa isang posisyon dahil sa paraang ito'y mas madali itong mapasunod sa polisiya na nais nilang ipatupad sa bansa na maaari rin nilang ibagsak ang isang opisyal na hindi nila magugustuhan ang pamamalakad. Ikalima, programa ng pakikipag-ugnayan. Isang makapangyarihang bansa ang gumamit nito upang palaganapin ang kanilang pinaniniwalaang ideolohiya. Halimbawa nito'y ang programang USAID o United States Agency for International Development. Programang nagpapaunlad na kakayahan ng isang mamamayan sa pamamagitan ng pagkaloob ng pondo na nagkakahalaga ng 100,000 dolyar sa bawat linkage o pamantayan na nagpapasok ng dayuhang kaisipan sa pamamagitan ng pagpapalita ng mga guro at mag-aaral sa ibang bansa at nagbibigay ng aklat at mga babasahin na kakailanganin sa mga silid-aralan. 
Pag-aaralan natin ngayon ang mga epekto ng neocolonialismo. Una, kawala ng pagkakikilanlan sa sariling produkto. Ang mga gawa ng mayayamang bansa ay tinitingala o colonial mentality kaysa lokal na produkto. Ikalawa, overdependence. Labis na palaasa sa mayayamang bansa. Ang pagtatatag ng mga multinational company sa mahihirap na bansa na siyang kumukontrol sa ekonomiya nito ay isa sa halimbawa ng ganitong epekto. Ikatlo, patuloy na pang-aalipin. Kagaya na lamang ng dayuhang pautang na ipinagkaloo para sa bansa. Ang ganitong epekto ay hindi nakatutulong dahil ang isang bansa ay nakatatali at nakakulong lamang sa pagkakaroon ng utang na nagresulta ng kahirapan sa bansa dahil mas malaki lamang ang interes nito gaya ng utang natin sa International Monetary Fund o IMF at sa World Bank o WB upang ipantustos sa lumalaking budget ng isang bansa. Tandaan natin, neocolonialismo ay isang makabagong pamamaraan ng pananakop ng mga malalakas na bansa. Ang Berlin Wall ang tawag sa pader na naghahati-hati sa silangan at kanlurang Germany. Ang South Korea, ito ang bansang nasa timog ng 38 parallel. Si Neil Armstrong, ang kauna-unahang taong nakarating sa buwan. Si Harry Truman naman, ang pangulo ng Estados Unidos na nagpapatupad ng Marshall Plan para sa mga nasyong na aapektuhan ng labanan. Si Mao Zedong, ang leader na nagtagumpay na ipinatupad ang komunismo sa China. Ang katawagan sa tensyong na mayani sa pagitan ng dalawang malalakas na bansa ay Cold War. Ang pangulo ng Rusya na nagpatupad ng mga patakarang glasnos at pristroka ay si Michael Gorbachev. Ang patakarang ipinatupad ng USSR na maging bukas o hayag sa pakikipag-usap ay ang NATO. Ang arms race, ang katawagan sa paligsahan sa pagpaparami ng makabagong armas ng mga bansa. Sana may naunawaan kayo sa paksang tinalakay natin. Thank you!